നമസ്കാരം കേരളം ഭീകരതയുടെ രാജ്യവിരുദ്ധതയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരവധി തെളിവുകൾ സഹിതം പല സംഭവങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്തിനിടയിലും ഭീകരതയ്ക്ക് ഒരു കുറവും വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായി കർട്ടന് പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭീകരത പലയിടങ്ങളിലും വിളയാടുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരു സ്ഫോടന കേസിലെ പ്രതി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി അനവധി ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ ലിയാഖത് എന്നയാൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭീകരവിരുദ്ധ സേനയാണ് പ്രത്യേക സേനയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡിനിടയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒളിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ കേരളത്തിലും അതുപോലെ മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസമിൽ ഒരു ഉൾഫ ഭീകരൻ പിടിയിലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദീൻ പ്രവർത്തകൻ പിടിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ ഈ ഭീകരപ്രവർത്തകർ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി പിടിയ പിടിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസിന് പലകുറി ലഭിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരം ഇത്തരമൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അതിലേക്ക് വരും ഈ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും അതിന് വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നൊരു ധാരണയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഭീകരവാദികൾ ഇത്തരത്തിൽ നടമാടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇത്തരം ഭീകരവാദികൾ പലയിടങ്ങളിലായി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അതായത് ഈ എന്ത് വന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ എന്ത് ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്താലും നടത്തിയിട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിന് ഒരു തണലൊരുക്കി കൊടുക്കും ഇവിടെ അവർക്ക് രക്ഷാകവചം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്രയോ കേസുകൾ ഇപ്പോൾ തടിയൻ്റെ ഇവിടെ നസീർ അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ ഭീകരവാദികൾ അതുപോലെ തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അൽ ഉമ എന്ന ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്ന സംഘടനയുടെ ഭീകരപ്രവർത്തനം അതുപോലെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് അതായത് സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ഒരു പ്രൈവറ്റ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതിലേക്ക് വന്നത് പാകിസ്ഥാൻ കോളുകളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള വാർത്തകളും ഒക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഫോണിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും ഒക്കെ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഭീകരവാദികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായി തന്നെ ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും കൈക്കൊള്ളണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോവിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങളിൽ ത്തിക്കാനും ആ ഭീകര ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ രാജ്യത്ത് വ്യാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ തീവ്രശ്രമം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പിടിയിലായ ലിയാഖത്ത് എന്ന പ്രവർത്തകൻ നിരവധി അനവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത് അത്തരത്തിൽ വളരെ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ പോലും ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒളിവിൽ താമസിക്കുന്നു അതായത് എന്ത് കേസിലും രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഒളിവിൽ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല മേഖലകളിലും പ്രത്യേകിച്ചും കർണാടക തമിഴ്നാട് കേരള അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഈ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചർച്ചകളും അതിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് കാരണം ഇവർക്കിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പ്രത്യേകിച്ചും പോലീസ് ചെക്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒന്നും സഞ്ചരിക്കാനും അതിന് വേണ്ട പ്ലാനുകൾ നടത്താനും ഭീകര പ്ലാനുകൾ നടത്താനും ഒന്നും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്ലാനുകൾ നടത്തുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഭീകരവാദികൾ ഈ കോവിഡിനിടയിലും ഇവിടെ അടിഞ്ഞാടുന്നു അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അടിഞ്ഞാടുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പും അതുപോല
വളരെ കാര്യമായി കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് വെബ് ഡെസ്ക് സത്യമായി ന്യൂസ